సో విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు జనవరి పది రెండు వేల ఇరవై సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పేజ్లో మనం ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నాము అలానే ఎడిటోరియల్స్ చూద్దాము ఎడిటోరియల్స్ ప్రోగ్రామ్ పేరు డైలీ ఎడిటోరియల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దాంతోపాటు టార్గెటెడ్ న్యూస్ అనాలిసిస్ టీఎన్ఏ అండ్ దెన్ ప్రిలిమ్స్ కార్నర్ ఎంసీక్యూస్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఎజెండా ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాము సో ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ దీంట్లో ఆ ఆర్టికల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో మనం తెలుసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఎడిటోరియల్స్ వరకు చదువుకుందాము టీఎన్ఏ చదువుకుందాము ముందుకు వెళ్దాము ఫస్ట్ సో ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్కి వస్తే మనకి సారీ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్కి వస్తే మనకు డీప్ డైలీ ఎడిటోరియల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎ నేషన్ లూజింగ్ డెమోక్రటిక్ స్ట్రీమ్ ఈ ఆర్టికల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటి సో ఒక దేశము డెమోక్రసీ తన ఐ మీన్ పేస్ని ఆర్ తన విలువలను ఎలా కోల్పోతుంది ఏ దేశంలో అయినా కానీ డెమోక్రసీకి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి అంటే దాని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ చూద్దాము ఇది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కంటెక్స్ట్లో ఈ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి రీసెర్చ్ ట్రెడిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి భారతదేశంలో సో ఈ రీసెర్చ్ వీక్గా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటో ఒక్కసారి చూద్దాము అండ్ భారతదేశంలో చాలామంది పిహెచ్డి స్కాలర్స్ డెవలప్ అవుతున్నారు కానీ ఈ పిహెచ్డి స్కాలర్స్ అందరూ కూడా వాల్యుబుల్ రీసోర్సెస్గా మారట్లేదు ఎందుకోసము క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీస్లో చాలా పూర్గా ఉంది పిహెచ్డి సర్టిఫికేట్ ముందు వాళ్ళు చేసినది ప్లగైర్ చేసో కాపీ చేసో జస్ట్ పేస్ట్ చేయడం వల్ల పిహెచ్డి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉంది సో క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పెంచాలి అంటే మనము ఎథికల్ వాల్యూస్ ఇన్ రీసెర్చ్ పెంచాలి సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది దీంట్లో మనము ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించి ఇండియా ఫ్యూచర్ సెంచరీలో తన రోల్ ప్లే చేయాలి అంటే ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారయ్యా తయారవ్వాలి అనే క్రమంలో దీన్ని నేర్చుకుంటున్నాము అలానే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ దీనికి హిందూలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అండ్ దాంతోపాటు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంది సో ఈరోజు మనము ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ పిక్ చేసుకున్నాము కొన్ని అండ్ దెన్ మైనింగ్ డీప్ ఇది మనకి రి ఎఫ్డిఐని కోల్ సెక్టార్లో ఎలౌ చేస్తున్నాము ఈ కంటెక్స్ట్లో ఈ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది అండ్ దెన్ ఎన్వైరన్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న కారు చిచ్చు మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దాని గురించి ఇక్కడ చదువుకుంటాము సిమిలర్లీ టీఎన్ఏకి వెళ్దాం సో డీప్కి టీఎన్ఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటి డీప్ అంటే మీకు సెంట్రల్ పేజ్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ని డీప్ అంటాము టీఎన్ఏ అంటే ఫ్రంట్ పేజ్లో జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ మీద వచ్చే ఆర్టికల్స్ని మనము టీఎన్ఏ టార్గెటెడ్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అంటాము ఇందులో పాలిటీకి సంబంధించి వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కొన్ని రిఫార్మ్స్ సజెస్ట్ చేశారు ఆ రిఫార్మ్స్ ఏంటో చూస్తాము అలానే సుప్రీంకోర్టు చేసిన ఒక కామెంట్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సంబంధించి దాని గురించి తెలుసుకుందాము సెక్యూరిటీకి వచ్చేసరికి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో దాని రిపోర్ట్ ఒకసారి చూద్దాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రిపోర్ట్ ఇదే రిపోర్ట్ మీద లైవ్ మింట్లో ఫార్మర్ సూయిసైడ్ మీద ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది దాని గురించి తెలుసుకుందాం లైవ్ మింట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ని ఈరోజు నుంచి మీకు యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి మూడు విషయాలు న్యూస్లో ఉన్నాయి ఒకటి క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ మహదే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ ఇన్ గోవా ఈ మూడిటి గురించి మనం ప్రిలిమ్స్ కోసము ఫ్యాక్ట్స్ కార్నర్లో తెలుసుకుంటాము నవ్ డీప్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మనము ఈ ఆర్టికల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది హిందూ నుంచి తీసుకున్నాము ఎ నేష్ ఏ నేషన్ లూజింగ్ డెమోక్రటిక్ స్టీమ్ ఇది సిలబస్లో ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకు జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీ సబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ పాలిటీ సబ్జెక్ట్లో ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ సో గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ న్యూ లాస్ అండ్ పాలసీస్ దీని కంటెక్స్ట్లో మనం దీన్ని చూడవచ్చు దాంతోపాటు జిఎస్ పేపర్ వన్ సోషల్ ఇష్యూస్లో కమ్యూనలిజం అనే టాపిక్ కింద కొన్ని ఇష్యూస్ చూడవచ్చు జిఎస్ పేపర్ టూలోనే 
ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ ఎందుకు అంటే ఇంకొక డైమెన్షన్లో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ భారతదేశపు అంతర్జాతీయ సంబంధాల మీద ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నిట్లోనూ మనం ఈ ఆర్టికల్ని నేర్చుకోవచ్చు ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇష్యూస్ విత్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సో ఒక్కసారి ఈ స్లైడ్ చూడండి ఫస్ట్ ఇష్యూ ఇట్ ఈజ్ డిస్క్రిమినేటరీ అది ఎందుకంటున్నాము డిస్క్రిమినేటరీ అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మతాలు సో ఒక ముస్లింస్ని తప్పితే మిగతా మైనారిటీస్ అందరినీ కూడా భారతదేశపు సిటిజన్స్గా పరిగణించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అండ్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ డేట్ తరువాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ డేట్ తరువాత ప్రతి సిటిజన్ కూడా భారతదేశ పౌరసత్వానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే న్యాచురలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ మూడు దేశాల నుంచి వచ్చిన మైనారిటీస్ మైనారిటీస్ అంటే నాన్ ముస్లిమ్స్ అందరినీ మైనారిటీస్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మైనారిటీస్కి భారత పౌరసత్వం ఇవ్వడానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవు సో దట్స్ వై దీన్ని మనం ఏమన్నాము ఇది డిస్క్రిమినేటరీ అని చెప్పాం మనము అండ్ రెండో విషయం చూస్తే ఇన్సెన్సిటివ్ టు నేబర్హుడ్ కంట్రీస్ ఏ రకంగా మూడు దేశాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ దీంట్లో పాకిస్తాన్ని పక్కన పెడితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ దెన్ బంగ్లాదేశ్ వీటిలో మైనారిటీస్కి సరైన రక్షణ లేదు అని భారతదేశం ఇండైరెక్ట్గా చెప్తూ ఉన్నట్లయింది దాంతో మనకు ఆ దేశాలతో ఉన్న సత్సంబంధాలు దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉంది సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఇన్సెన్సిటివ్ టు నైబర్హుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్క్రిమినేటరీ ఎందుకోసము ఇది డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ పర్సెక్యూషన్కి గురయ్యే ప్రతి వ్యక్తిని ఇది తీసుకోవట్లేదు సిటిజన్గా దాని క్రమంలో థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాము ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్ దీని గురించి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో యూఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్ ఉంది అంటే ఒక వ్యక్తి తన రాజ్యము చేత ఏ రకంగానైనా బాధింపబడవచ్చు అతని మతం వలన రాజకీయ ఒపీనియన్స్ వలన ఆర్ తనకు సంబంధించిన ఆహార వ్యవహారాల వల్ల కానీ తన అభిప్రాయాల వల్ల కానివ్వండి ఏ రకంగా అయినా కానీ అతను ఆ దేశంలో పర్సెక్యూషన్కి గురైతే అతన్ని రెఫ్యూజీగా కన్సిడర్ చేసి ఆశ్రయం కల్పించాలి ఈ క్రమంలో చూస్తే పాకిస్తాన్లో ఉన్న అహ్మదియాస్ మయన్మార్లో ఉన్న రోహింగ్యాస్ శ్రీలంకలో ఉన్న తమిళియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పర్సెక్యూషన్కి గురవుతున్న వాళ్ళే భారతదేశపు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా భారత ప్రభుత్వ భారత పౌరసత్వానికి ఎలిజిబుల్ కారు అంటే ఏమవుతుంది కొంతమందిని మాత్రమే మనం ఎలిజిబుల్ చేస్తున్నాము కొంతమందిని కాదు అంటే ఏ ప్రాతిపాదికన వీళ్ళని ఎలిజిబుల్గా చేస్తున్నాము దానికి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉందా క్రైటీరియా లేదు ఏ ప్రాతిపాదికన మత ప్రాతిపాదికన మనం వీళ్ళను ఎలక్ట్ చేస్తున్నాము సో వాళ్ళకి పౌరసత్వం కల్పిస్తున్నాము సో యుఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్ చాలా బ్రాడ్ క్రైటీరియా ఇవ్వడం జరిగింది డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్సిక్యూషన్కి సో మనము ఆ యుఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రెఫ్యూజీస్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అండ్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇతను పౌరుడు కాదు అని చెప్పేసి గుర్తించాము సో కానప్పుడు మనం ఏం చే చేయగలము అతను ఏ దేశం వాడో ఆ దేశానికి పంపగలగాలి ఎప్పుడు పంపగలము ఆ దేశము అతను తన పౌరుడు అని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఎవరన్నా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళని బంగ్లాదేశ్ తన పౌరులుగా గుర్తిస్తే అప్పుడు పంపించడం కుదురుతుంది కానీ ఆ దేశాలు గుర్తిస్తాయా అది చాలా కష్టము ఈ క్రమంలో వీళ్ళందరినీ డిటెన్షన్ సెంటర్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా ప్రభుత్వానికి ఖర్చే కదా ఈ క్రమంలో వీళ్ళని ఎప్పుడైతే పౌరులు కాదని గుర్తిస్తారో వాళ్ళకి హోటో హక్కు ఇవన్నీ కూడా రద్దవుతాయి అండ్ ఇది ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూగా తయారవుతుంది భారతదేశంలో మెజారిటేరియనిజం అంటే రిలీజియన్ బేసిస్గా ప్రజలను విభజించడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అంటే మెజారిటీని మైనారిటీని మధ్య ఒక అడ్డుగోడ క్రియేట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ క్రమంలో మెజారిటీ ఓట్ కన్సాలిడేట్ అయితే ఆ ఓట్ కొన్ని పార్టీలకు లాభం కలిగిస్తుంది అంటే ఈ మెజారిటేరియనిజం అనేది ఓవర్ టేకెన్ ఓవర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నేరో పొలిటికల్ ప్రయారిటీస్ బ్రాడ్ నేషనల్ ప్రయారిటీస్కి వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్న ఈ క్రమంలో అండ్ దెన్ ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకుందాము 
ఈ క్రా ఈ ఎవరైతే ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారో ఈ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరి మీద ప్రభుత్వం యొక్క సర్వలెన్స్ పెరిగింది వీళ్ళ మొబైల్ ఫోన్ స్టాపింగ్ అపోజిషన్ లీడర్స్ మొబైల్ ఫోన్ స్టాప్ చేయడము మీరు చూశారు వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ క్లెయిమ్ చేశారు తన మొబైల్ ఫోన్ ట్యాప్ అయింది అనేసి అండ్ ఇజ్రాయెల్ నుంచి స్నూపింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొచ్చేసి ప్రియాంక గాంధీ అండ్ దెన్ మమతా బెనర్జీ వీళ్ళందరి మొబైల్ ఫోన్స్ ట్యాప్ అయ్యాయి అనే విషయం మనకు వచ్చింది అంటే సర్వలెన్స్ అనేది స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డేగా మారిపోయింది అంటే సర్వలెన్స్ అనేది ప్రైవసీకి వ్యతిరేకము ప్రైవసీ ప్రజల ప్రాథమిక హక్కుగా సుప్రీంకోర్టు గుర్తించింది అందువల్ల సర్వలెన్స్ స్టేట్ అనేది ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో అది ప్రజల హక్కులకు భంగం కలిగిస్తుంది ఎప్పుడైతే పౌర సమాజం మీద ప్రభుత్వము ఇలాంటి సర్వలెన్స్ మొదలుపెట్టిందో అది ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాద హెచ్చరిక అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ రెండోది ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్పడం జరిగింది మన ప్రజాస్వామ్య విలువలు దిగజారుతున్నాయి సో ఆ విషయం పక్కన పెడితే అసలు ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఒక దేశంలో దిగజారుతున్నాయి అనడానికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాము ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ సర్వలెన్స్ స్టేట్స్ మనము రష్యా చైనా కంబోడియా వియత్నాం ఈ దేశాలకు చూస్తే నార్త్ కొరియా ప్రజలను అనుక్షణము కెమెరాలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఎక్కువ ఖర్చు ప్రభుత్వాలు ప్రజలను గమనించడానికి పెడతాయి అంటే ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థలను బలంగా ఏర్పరచుకొని ఆ ప్రజలను వెంటాడడానికి ఈ వ్యవస్థను వాడుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చూస్తే యూగర్ ముస్లిమ్స్ జింజియాంగ్ ప్రావిన్స్ నుండి చైనాలో ఈ ప్రావిన్స్లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీస్ పెట్టారు వీధి వీధికి పెట్టేసి ఎవరైతే గొడవల్లో పాలు పంచుకుంటారో వాళ్ళను గుర్తుపెట్టుకొని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలుగా వాళ్ళని మొహాలు గుర్తుపట్టే కెమెరాలు పెట్టారు ఈ మొహాలు దేనికి గుర్తుపడతాయి ఒక సెంట్రల్ డేటాబేస్ కలిపి మ్యాచ్ చేసి అతని అడ్రస్ అన్నీ రెడీమేడ్గా అక్కడ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇస్తాయి సో దాంతో ప్రజలు నిరసన చెప్పడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితి వస్తుంది అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది రెండోది మాబోక్రసీ మాబోక్రసీ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్యానికి ఉన్న వ్యవస్థలు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రజాస్వామ్య ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని గౌరవించకుండా వాటిని బలహీనపరిచే కార్యక్రమం జరుగుతూ అండ్ దెన్ ప్రజలు వేలంబెర్రిగా మాట్లాడే మాటలు ఒక మాస్ హిస్టీరియా దాని ప్రకారం ప్రజల వ్యవస్థలు నడుస్తూ ఉంటే అది మాబోక్రసీ అవుతుంది అంటే ప్రజాస్వామ్యము మూక వ్యవస్థగా ఎప్పుడు మారుతుంది ఒక రేషనల్ రీజన్డ్ డెసిషన్స్ కాకుండా డెసిషన్స్ అనేవి ఏదో కొందరి ఇష్టానుసారం జరుగుతూ ఉండి అలానే కొంతమంది మెజారిటీ పాపులేషన్ నిర్ణయించినట్లు జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని మనం మబోక్రసీ అంటాము ప్రజాస్వామ్యంలో నిర్ణయాలు రీజన్ మీద జరిగితే అప్పుడు డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు పటిష్టంగా ఉన్నట్లు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పటిష్టత దెబ్బతిన్నప్పుడు దాన్ని మాబోక్రసీకి కారణమవుతుంది అండ్ రెండోది మెజారిటేరియనిజం ఎప్పుడైనా ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ యొక్క గౌరవం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది దాంట్లో మొదటి మాట మీకు చెప్తాను ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ యొక్క గౌరవం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ దేశంలో ఉన్న మైనారిటీస్ సెక్షువల్ మైనారిటీస్ కానీ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ కానీ ఎంత ప్రశాంతంగా భయం లేకుండా ఆ నేల మీద బతకగలుగుతున్నారు అదే ఆ దేశ గొప్పతనానికి సూచి ఈ క్రమంలో ఎప్పుడైతే దేశము మైనారిటీ మెజారిటీగా విడిపోయిందో అది రాబోయే ఒక పెద్ద ప్రమాదానికి సూచిక ఇప్పుడు ప్రపంచంలో హిట్లర్ సమయంలో నాజీస్ చేసింది చూద్దాము అలానే ఇటలో ఇటలీలో ఫ్యాసిజం చూద్దాము ఇవన్నీ అల్ట్రా నేషనలిజం ప్లస్ మెజారిటేరియనిజం ఇవి కలిపి మైనారిటీ యొక్క హక్కులను కాలరాసిన మూమెంట్స్ అలానే ఇప్పుడు యూ వీఆర్ సీయింగ్ ఐ మీన్ కంబోడియా అండ్ దెన్ పోల్ ఫోర్ట్ కంబోడియా వీటన్నిట్లో కూడా హక్కులను కాలరాయడం జరిగింది దాంతో ఇంకోటి ఉందండి జుడీషరీ మన హక్కులను కాలరాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు వాటిని రక్షించాల్సింది ఎవరు న్యాయ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ఈ న్యాయ వ్యవస్థ తన స్వతంత్రాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితులు వస్తున్నాయో అది దేనికి ఎగ్జాంపులు అది ప్రజాస్వామ్య బలహీనపడుతుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపులు ఇప్పుడు మనం పాకిస్తాన్ ఈ దేశాలన్నిట్లో చూస్తాము న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క బలహీనత అక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇంకొకటి సో వ్యవస్థలు అంటే బ్యూరోక్రసీ 
మిలిటరీ ఇవన్నీ పొలిటిసైజ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పుకుంటాం ఏంటది న్యూట్రాలిటీ అని పొలిటికల్ న్యూట్రాలిటీ అంటే ఏంటి ఏ రాజకీయ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా కానీ ఆ పార్టీ పాలసీస్ అనుగుణంగా అది పనిచేయాలి తప్పితే ఆ పార్టీకి తొత్తుగా మారకూడదు కానీ ఈరోజు ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సిబిఐ ఇవన్నీ కూడా పార్టీలు తొత్తుగా మారిపోతున్నాయి సో ఆ క్రమంలో అవన్నీ పొలిటిసైజ్ అవుతున్నాయని చెప్పడం ఇక్కడ మన ఉద్దేశము ఇంకోటి మిలిటరీ సో బిపిన్ రావత్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు మీరు గమనిస్తే ఏమని చెప్పారు బిపిన్ రావత్ గారు సో రాజకీయ పార్టీల గురించి ఒక కామెంట్ చేశారు అంటే మిలిటరీ యూనిఫామ్ వేసుకున్న వ్యక్తి సివిల్ మ్యాటర్స్ పొలిటికల్ మ్యాటర్స్లో ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు సో ఇలా ఇంటర్ఫియర్ అయితే సో మిలిటరీ డామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది మనం పాకిస్తాన్లో చూస్తున్నాం సో పొలిటికల్ వ్యవస్థకి మిలిటరీ వ్యవస్థకు మధ్య ఎప్పుడైతే ఆ సత్సంబంధాలు లోపిస్తాయో మిలిటరీ రాజ్యము ఏర్పడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయనేది పాకిస్తాన్ మన కళ్ళెదురుగా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఒక దేశంలో అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అక్కడ ప్రజాస్వామ్యానికి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి అని చెప్పడం నవ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఎథిక్స్ ఈ ఆర్టికల్ ఒక్కసారి చూద్దాము సో ఈ రీసెర్చ్ ఇన్ ఎథిక్స్ దీని యొక్క విషయం ఏంటి అంటే సో మనము యూజీసి సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ సిలబస్ కనెక్షన్ చూడాలి మర్చిపోయాను నేను మనకి జిఎస్ పేపర్ టూలో డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి ఈ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్లో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ ఈ ఎడ్యుకేషన్లో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్ టాపిక్ కింద రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండాలి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్కి అది హబ్గా తయారవ్వాలి సో మనం ఆల్రెడీ సైన్స్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సో ఎస్టీఆర్ఐ పాలసీ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ పాలసీని మనం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ క్రమంలో యూజీసీ ఇండియాలో రీసెర్చ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంది అది తీసుకున్న స్టెప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మొట్టమొదటిది ఒకటి ప్రతి కాలేజ్లోనూ యూనివర్సిటీలోనూ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మీద క్లాసెస్ ఉండాలి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మీద క్లాసెస్ ఉండాలి రెండోది ఈ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మీద క్లాసెస్ ఎలా ఉండాలి ఒకటి ప్లగేరిజం అంటే ఎవరో రాసింది తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టడము అండ్ దెన్ డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడము అండ్ మూడోది డేటాని సెలెక్టివ్గా యూస్ చేసుకోవడము అండ్ ఎవరో గీసిన బొమ్మను తీసుకొచ్చి మనకి వాళ్ళు గీశారు అని చెప్పకుండా మనమే గీసినట్టు చెప్పుకోవడము ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ ఎథిక్స్కి వ్యతిరేకము సో ఈ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ని పాటింప చేయడానికి యూజీసి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్కి కొన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది మంచి స్టెప్ కాకపోతే ఇది క్లియర్గా పిల్లల మనసుల్లో పెట్టడానికి ఎక్కువ సమయం అవసరం ఉంది అని చెప్పడం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనం ఎగ్జామ్కి ఏం పాయింట్ తీసుకెళ్దామండి రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ అనే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము ఇండియా పేటెంట్స్ అండ్ దెన్ ఇన్నోవేషన్ హబ్గా తయారవ్వడానికి యూజీసి తీసుకున్న ఈ స్టెప్ చాలా ముందడుగు అని మనం రాస్తాము ఎగ్జాంపుల్గా ఈ పాయింట్ని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కొద్దాము సిడిఎస్ అండ్ ద పాత్ ఆఫ్ జాయింట్ మెన్షిప్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే పొజిషన్ వచ్చింది ఈ పొజిషన్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇదే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోకి వచ్చేసరికి డెసిఫరింగ్ ద సిడిఎస్ ఇది ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకు జిఎస్ పేపర్ త్రీలో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్లో ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే భారతదేశపు రక్షణ వ్యవస్థ దీనికి సంబంధించి ఇది నేర్చుకోవచ్చు సో ఈ క్రమంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటండి ఒకటి దీన్ని నరేష్ చంద్ర కమిటీ అండ్ దెన్ కార్గిల్ కమిటీ రికమెండ్ చేశారు ఈ ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే వ్యక్తి ఫస్ట్ అమాంగ్ ద ఈక్వల్స్ అదివరకు మనకు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఆర్మీ చీఫ్ అండ్ దెన్ నావీ చీఫ్ వీళ్ళు ముగ్గురు రొటేషన్ బేస్లో చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా ఉండేవాళ్ళు సో రొటేషన్ బేస్లో ఇయర్కి ఒకసారి మారుతూ ఈ పొజిషన్ రొటేషనల్ బేస్లో ఆక్యుపై చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది వాజ్పేయి సమయం నుంచి మొదలైంది నవ్ ఇలా కాకుండా ఒక ఫోర్ స్టార్ జనరల్ వాళ్ళతో ఈక్వల్గా వీళ్ళని ఏం చేయడం జరిగింది చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అంటే వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్య సమన్వయం కుదిరించి 
వీళ్ళతో డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి అనుసంధానం చేయడము అంటే ఇతను డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి అండ్ దెన్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్స్ అంటే సారీ ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్స్కి మధ్య ఒక అనుసంధానకర్తగా ఉంటాడు ఒకటి రెండోది ఈరోజు ఎక్కడెక్కడో ప్రొక్యూర్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి లెట్స్ టేక్ విశాఖపట్నంలో నావెల్ బేస్ ఉంది దగ్గర ఇంకోటి ఆర్మీ క్యాంప్ ఉందనుకుందాం సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య సంయమనం లేదు సో వీళ్ళని సంయమనం పరచడానికి కోఆర్డినేట్ చేయడానికి ఇతను ఒక ఐ మీన్ వీళ్ళ ఒక థియేటర్ కమాండ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ థియేటర్ కమాండ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది అతని మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ మూడో విషయం ఏంటి వీళ్ళది ఈయనకు సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సారీ మూడో విషయము డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ని ఇతను హెడ్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చూడండి మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ ఆర్మీ మెన్ వీటన్నిటినీ ఎవరు హెడ్ చేస్తారు డిఆర్డిఓ వీటన్నిటినీ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ సెక్రటరీ లెవెల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ హెడ్ చేస్తారు కానీ ఓన్లీ యూనిఫామ్ మెన్ హెడ్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది మిలిటరీ పర్సన్ యూనిఫామ్డ్ పర్సన్ హెడ్ చేయడం వలన మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్తో వచ్చే ఫ్రిక్షన్ ఒక్కసారి ఇతను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండోది దీని ఇతను నే న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ ఉంది ప్రధానమంత్రి దీనికి హెడ్ చేస్తారు సో దీనికి కూడా అడ్వైజర్గా ఉంటాడు దాంట్లో మెంబర్గా ఉంటాడు అండ్ దెన్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్కి ఇతను పర్మనెంట్ చైర్మన్ అండ్ ఏదన్నా బిగ్ టికెట్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ లైక్ వార్ షిప్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్సే చూసుకుంటుంది కానీ సర్వీసెస్కి కామన్గా కొన్ని ప్రొక్యూర్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఎయిర్ ఫోర్స్ మిల్ నావీ ఆర్మీ వీళ్ళందరికీ కామన్గా ఉన్న ప్రొక్యూర్మెంట్స్ని ఇతను చూస్తాడు సో ఇంటర్ సర్వీసెస్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ ఇతను చూస్తాడు అండ్ దెన్ ఆపరేషనల్ సినర్జీ అండ్ ఈ మూడు ట్రై సర్వీసెస్ మధ్య థియేటర్ కమాండ్స్ లాంటివి తీసుకొచ్చి ఆపరేషనల్ సినర్జీ తీసుకురావడము ఇతని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి గమనిద్దాము చైనాలో అండ్ దెన్ అమెరికాలో సో ఆర్మీ యొక్క సైజెస్ తగ్గించుకొని ఆర్మీస్ని మోర్ టెక్నాలజీ సెంట్రిక్గా చేస్తున్నారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ వాడుకొని వాళ్ళని టెక్నాలజీ పరంగా ముందడుగు వేయిస్తున్నారు భారతదేశం కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రస్తుతం చేయాల్సింది అదే అండ్ రెండోది టెక్నాలజీ పరంగా జరుగుతోంది అండ్ ఈ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్లో పెరోకిలిజం డెవలప్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి పెరోకిలిజం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు బిపిన్ రావత్ గారు ఆర్మీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అతను ఆర్మీకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నట్లు కనిపిస్తే అది మళ్ళీ వర్గపోరుకి దారితీస్తుంది ఆర్ పెరోకిలిజంకి దారితీస్తుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ పెరోకిలిజంని మనం ఎంతవరకు అయితే అవాయిడ్ చేయగలుగుతామో అంతవరకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ సక్సెస్ అవుతారు సో సివిలియన్ బ్యూరోక్రసీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం మీద అతని సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంది దాంతోపాటు ఈ మూడు డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అతన్ని యాక్సెప్ట్ మన తనవాడిగా యాక్సెప్ట్ చేయడంలో తన సక్సెస్ ఉంది మూడోది మోడ్రన్ వార్ఫేర్కి భారత బలగాలను అనుగుణంగా తయారు చేయడంలో అతని సక్సెస్ ఉంది ఈ మూడిటి వల్ల అతను సక్సెస్ పొందగలుగుతాడు అని చెప్పడం ఈ ఆర్టికల్ ముఖ్య ఉద్దేశం నెక్స్ట్ మైనింగ్ డీప్ సో ఇది మై ఏ కంటెక్స్ట్లో వచ్చిందండి సో ఎఫ్డిఐ ఇన్ కోల్ సెక్టార్ని ఎలౌ చేయడం జరిగింది అంటే ఇది సిలబస్లో ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం మనము జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఈ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్లో మోస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి దట్ ఈస్ ఇన్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఫారిన్ మొబిలైజేషన్స్ ఆర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అవుతుంది దాని కంటెక్స్ట్లో దీన్ని చూద్దాం సో ఈ దీంట్లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి సో ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి సో కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్కి ఎవరికి కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్కి మనము ఎక్కువ అంటే మైనింగ్ రైట్స్ ఉన్నాయి మేజర్గా దాంతోపాటు ఎవరికి ఇస్తున్నాం మైనింగ్ రైట్స్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్తో పాటు సో కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్కి మైనింగ్ రైట్స్ ఇస్తున్నాము అండ్ దెన్ క్యాప్టివ్ మైనింగ్కి ఎలా చేస్తున్నాము క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అంటే ఏంటండి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది ఆర్ థర్మల్ పవర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది సో ఆ ఫ్యాక్టరీకి ఈ మైన్ని అప్పచెప్తున్నాం అంటే ఈ మైన్ నుంచి వచ్చిన బొగ్గు వాళ్ళు వాడుకొని ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడము స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడము చేస్తున్నారు దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం 
క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అంటున్నాం సో కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ మొనోపొలి ఉంది ఇది మహారత్న కంపెనీ కూడా సో దీని లాభాలు రావడానికి మేజర్ కారణం ఏంటండి ఎఫిషియన్సీ కాదు అక్కడ వేరే పోటీదారుడు లేకపోవడము సో మొనోపొలి ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ రెండోది పబ్లిక్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీస్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్కి క్యాప్టివ్ మైనింగ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మూడోది బయటికి వెలికి తీసిన కోల్ దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అనే దాని మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎండ్ యూజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ కారణాల వల్ల భారతదేశము తనకు అవసరమైన బొగ్గుని ఉత్పత్తి చేయలేకపోతుంది సో దాంతో గత సంవత్సరం మూడు వందల యాభై మిలియన్ టన్స్న బొగ్గుని మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం దిగుమతి చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఒకవేళ భారతదేశపు ప్రొడక్షన్ పెరిగితే మనకి విదేశీ మారక ద్రవ్యం యొక్క వినియోగం తగ్గుతుంది సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం చేయాలి భారతదేశము డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కోల్ పెంచాలి అంటే మొత్తాన్ని రిప్లేస్ చేయలేమండి ఇండియాలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కోల్ కొంచెం పూర్గా ఉంటుంది మేఘాలయ పోతే సల్ఫర్ క్వాలిటీ సల్ఫర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు సింగరేణికి వస్తే దాని నుంచి కెలరఫిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కోల్ దాని నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బూడిద శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా మనకి క్వాలిటీ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి అందువల్ల పూర్తిగా బొగ్గు దిగుమతులను ఆపేయలేము అట్లీస్ట్ ఒక వన్ మిలియన్ టన్స్ ఆర్ టూ మిలియన్ టన్స్ అయినా మనం ఆపివేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుంది ప్రతి బొగ్గు బ్లాక్ని కూడా ఓపెన్ ఆప్షన్ చేయబోతుంది ఈ ఓపెన్ ఆప్షన్ చేయబోతే అంటే ఎవరైనా దాన్ని పాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ ఆప్షన్ చేసినప్పుడు కాంపిటీషన్ వల్ల బా గవర్నమెంట్కి వచ్చే రెవెన్యూ పెరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ రెవెన్యూస్ పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ రెండోది ఎండ్ యూజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేయడం వలన కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ మొనోపులి ఎండ్ చేయడం వల్ల పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రియో టింటో బిహెచ్పి ఇలాంటి పెద్ద కంపెనీస్ భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ భారతదేశానికి రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే ఏమొస్తాయి వాటితో పాటు ఏం పెరుగుతాయి ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే మీకు తెలుసు కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది కొత్త మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ వస్తాయి దీంతో ప్రొడక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ఈ విషయం మీకు తెలుసు కదా అండ్ దెన్ అండ్ మూడో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అరల్స్ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ తగ్గి ఫారెన్ కరెన్సీ సేవ్ అవుతుందా లేదా ఎస్ ఫారెన్ కరెన్సీ సేవ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇవన్నీ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అలౌ చేసిన లైసెన్స్ ఇచ్చేయడానికి మనము రెడ్ టేపిజం ప్రొసీజర్స్ అన్నిటినీ కూడా సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రొసీజర్స్ ఎప్పుడైతే సింప్లిఫై చేస్తామో అప్పుడు దీని యొక్క వినియోగం అంటే ఇంకా ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కుదురుతుంది కానీ నాకు ఒక సమస్య ఉంది భారతదేశము ఈ న్యూస్ చెప్పినప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు సచాజ్ బిహెచ్పి రియో టింటో ఇవి ఏవి కూడా ఎగ్జైట్మెంట్ చూయించలేదు ఎందుకు అంటే ఇది ఒకటి చచ్చిపోతున్న బిజినెస్ దీనివల్ల ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ పెరుగుతున్నాయి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కార్బన్ ట్యాక్సెస్ని విధిస్తున్నాయి దీంతో మా మార్జిన్స్ ఏమీ లేవు ఈ బిజినెస్లో రినీవబుల్ ఎనర్జీస్ వైపు ప్రపంచ దేశాలు మూవ్ అవ్వడం వల్ల మేము దెబ్బతింటున్నాము అందువల్ల కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టడానికి మీకు అంత ఉత్సాహం ఏమీ లేదు అని చెప్పడము ఇక్కడ జరుగుతుంది నవ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ గురించి అసలు ఈ సంవత్సరము ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది అదే ఫారెస్ట్ ఫైర్స్కి సంబంధించి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అమెజాన్ అడవుల్లో ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కారు చిచ్చు వచ్చిందా లేదా కాలిఫోర్నియాలో కారు చిచ్చు వచ్చిందా లేదా అండ్ మూడోది ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో కారు చిచ్చు వచ్చింది దాంతోపాటు ఇండియా స్టేటస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్లో కూడా కారు చిచ్చుల గురించి మాట్లాడడం జరిగిందా లేదా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ నుంచి అంటే ప్రతి నెల ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ గురించి ఎక్కడో చోట మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉన్నాము సో ఆ క్రమంలో ఇది ఈ సంవత్సరం ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంటా కాదా ఎస్ ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ సో మెయిన్స్లో ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఉంది దాంట్లో ఎన్వైర్నమెంట్ అనే చాప్టర్ ఉంది ఈ ఎన్వైర్నమెంట్లో ఫారెస్ట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ దాని కింద దీన్ని చదువుకుంటాము సో ఈ క్రమంలో అసలు ఆస్ట్రేలియాలో ఇంత పెద్ద కారు చిచ్చు రావడానికి కారణం ఏంటి సో ఈవెన్ అమెజాన్ అడవుల్లో కూడా కారు చిచ్చు కారణం ఏంటి 
सो गुर्तपेकें एकनामिक प्रयारीटी एनवरमेंटल प्रयारीटी दाटीपोनाई एपड़ एकनामिक प्रयारीटी पेतायो आवियली शार्ट टर्म इंट्रस्ट ला अटे मन की इमीडियट लाभ कई सो अड़वल नर की वेयड़ वाट अग्रिकलर लैंड कन्वर्टू वीटने वाले लाभ कटाई अला कोल मैनिंग से बोगती दाने वो एनर्जी का लाभ इमीडियट क का दीर्घकाल वीट बाधल नष्ट जो इपड़ू आस्ट्रेलिया जो अदे सो मन एपड़ते उपेन को वरदू वेरिय कई आफ् डिजास्टर्स उठा मन पेटे खर्चु मन को अभिवृद्धि एंत अंदव एनवरमेंट मन एंत का पर्यावरणा एंत रक्षा अंत मुद्दे वेतम मन देशम अभिवृद्धि पदों में वाधा ने गुर्तपेको इप्ड मल्ल मन अमेरिक अद आस्ट्रेलिया कार चुच वेपा सो फस्ट रीजन एंटे क्लैमेट चेज सो मन वन डिग्री अटे को टेमपरेशर आफ् द एर्त और डिग्री पे डिग्री पे इंत उप अटे उत्पादक अरल डिजास्टर्स वस्तना सो so, अदे इंकोक पाइंट फाइव डिग्री नैक्स्ट सिक्स टू सैवन इयर्स अवकाश अब असल मानव इकड़ मनगड़ सागतारा अनेपेकोवाली इकड़ी जोग्रफी चिंत टापिक ने ओशन डईपोल अटे इकड़ इंकोटी इंडियन ओशन डईपोल अंत अगर करे मारे दी कारण सो मोजाबी दर मन आस्ट्रेलियन को दर सो वाम करे को करे तो रिप्लेस अवड़ू सो ई डईपोल वो अड़ा वर्षा पड़कू वेड़पेगू इवन कर्चुच कारण रोदी गवर्नमेंट इनाशन गवर्नमेंट इन ऐसी सो इक मारीस अधान अंडी आस्ट्रेलिया को मैन अने चाला व्यापार सो मन चला को इंपोर्टा आस्ट्रेलिया इंडोनेशिया मन आदानी कंपनी की कूड़ा आस्ट्रेलिया को ब्लाक्स उ सो मोरीसन ग पार्लमें तस्क मरी बोग्गन चूपेटर अटे वाल प्रयारीटी मैन अने प्रयारीटी अ सो इला ट्रंप गार अमेरिका ओबामा मूस गनल ओपेन चशार वेस्ट वर्जीनिया कैरोना इकड़ गनल मल्ल ओपेन चैाड़ अत को बेल्ट आफ् अमेरिका अटा इंदमु अतु आ कार्मिक अतनी ओटर्स अटे पोल कंपलशन वीलिनी एकानमी नीड्स वेप परगती एनवरमेंटल नीड्स की व्यतिरेक दी तो को मंद नायक तैयार ब्रेजि प्रेसीडेंट का वी फिपन प्रेसीडेंट अमेरिकन प्रेसीडेंट अंड आस्ट्रेलियन प्रेसीडेंट वील असल क्लैमेट चेंज अने लू मिथ अने डिस्मे नायक इक आस्ट्रेलिया एम चो अफिशियल क्लैमेट कमीशन अने अंत अ वातावरण मारपल ई मीन रिपोर्ट तैयार प्रभुत् निवेदे संस्थ अत मोरीस प्रधानमंत्री का दाने मूसी पड़ेसा सो so, ई गवर्नमेंट या नैग्लीज इनाशन अंड दातावरण में वैचा मारपूल अंड फाजि फ्यूअल बोग वीटने मंटों इवी मेजर फारेस्ट फैर्स की कारण इन दिश के ने मन की इंकेमे आर्टिकल वाई चूस अमेजा फारेस्ट फैर्स इंडिया स्टेटस् आफ फारेस्ट रिपोर्ट एस्पेषली जूम कलटेषन चयन वाल अटे ट्रैबल और पटन तस्को दुनक आ पटन तगलबेटे दाटो स्कॉर्चिंग आफ् एर्त जो सो इवी अड़वल की प्रम तगल कारण नारत् मेजर फारेस्ट फैर्स कारणमेंटी वीलू तगलपे अंड इंकोटी नाचुल फैक्टर्स को आस्ट्रेलिया अड़वल की वेलाम यूकलिप्ट ट्रीस एक्वि सो अभी एपड़ता आकल रालीपये फोलीज तैयारो योलीज मंडा की एक्व ऊँ उत्तराखंड वीट अनेट चोट फैर्स वोड़ी फोलीज मेजर कारण यूकलिप्ट ट्रीस आस्ट्रेलिया आईल ऐं पदार्था वदलता है आई मंटन इंका मंडे गुण उ अंदव वीट आरपूम इंका कष्ट तैयार आलमोस्ट टेन मिलियन प्लस ऐनम चचिपोई कर्चुनी अना व्यक्त सो इवी गुर्तको नैक्स्ट टारगेटेड न्यूज अनालीस्कदा वैस प्रेस आफ् इंडिया टारगेटेड न्यूज अनालीस् एलक्ट्रल रिफॉर्मस मीद वैस प्रेस आफ् इंडिया माटा इधर सिलबस एक् चूस सर जीएस पेपर टू 
రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ పాలిటీ సబ్జెక్ట్లో ఆర్పిఏ ఉంది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ అనేసి సో దాంట్లో ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ కింద దీన్ని చదువుకుంటాము సో ఇతను వెంకయ్య నాయుడు గారు సో హైదరాబాద్లో ఐఎస్బిలో జరిగిన సదస్సులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సూచనలు చేశారు వేటేటికి సంబంధించి ఆ సూచనలు చేశారో ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాము ఫస్ట్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ సో సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ కావాలని ఎలా ఆర్గ్యూ చేశారు ఆయన గుర్తుపెట్టుకోండి సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ వలన గవర్నెన్స్ మీద గవర్నమెంట్ ఫోకస్ పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఒకసారి పంచాయత్ ఇంకోసారి స్టేట్ ఎలక్షన్స్ ఇంకోసారి నేషనల్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడూ కూడా గవర్న పరిపాలించే వ్యక్తులు ఎన్నికల మీద ఫోకస్ పెడితే గవర్నెన్స్ దెబ్బతింటుంది అండ్ రెండో విషయం ఏం చెప్పారు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ కూడా తగ్గుతుంది ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ రావడం వలన సో ఎలక్షన్స్లో ఖర్చు పెట్టడం పెరుగుతుంది అంటే ఎలక్షన్ కరప్షన్ పెరుగుతుంది కరప్షన్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది ప్రజలకు అంటే ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం పోతుంది అంటే కరప్షన్ ఎలక్షన్స్లో ఉన్న కరప్షన్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి లంచగొండితనానికి మూలం సో ఒక నాయకుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎలక్షన్స్ ఎన్నికయ్యాడు అనుకోండి ఆ ఎన్నికల ద్వారా ఒక అధికారం సంపాదించుకొని ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలి డబ్బులు అని ఆశిస్తాడు సో అతను అధికారులను ఒత్తిడి చేస్తాడు అధికారి లంచగొండిగా మారుతాడు ఇలా వ్యవస్థ అంతా వ్యవస్థ అంతా కూడా లంచంతో నిండిపోతుంది సో ఒకటి గవర్నెన్స్ కోసము రెండోది ఎందుకోసము ఎలక్షన్స్ యొక్క కాస్ట్ తగ్గించి ఎలక్ట్రల్ కరప్షన్ని తగ్గించడానికి ఇవి రెండు మేజర్ రీజన్స్గా చెప్పడం జరిగింది అలానే మనీ పవర్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు ఆయన ఏంటది ఇండియాలో ఒక పారడాక్స్ ఉంది పారడాక్స్ ఏంటది ఎంపీస్ ఆఫ్ ఇండియా రిచెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రపంచంలో కల్లా ధనవంతులు కానీ ఇండియన్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇండియా ఈజ్ ఎ పూర్ కవర్ కంట్రీ గవర్న్ బై ద రిచ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ దిస్ ఈజ్ ద పారడాక్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ క్రమంలో సైమల్టేనియస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ ఫండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఈ ఆప్షన్ని ఇంప్రాక్టికల్ అని డిస్మిస్ చేశారు ఆయన సో స్టేట్ ఫండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఏ పార్టీకి ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలి రాష్ట్ర దేశ ఖజానా నుంచి వీటికి ఒక లెక్క లేదు సో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారు ఎన్నికల్లో ధన ప్రవాహం తగ్గించాలి అంటే అది ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ వల్లనే కాదు ఇది ప్రజల బాధ్యత పౌరుల బాధ్యత పొలిటికల్ రాజకీయ పార్టీల బాధ్యత ఇది అందరి బాధ్యత అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ప్రామిసెస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ సో ఎలక్షన్స్ ముందు అసలు ఖజానాలో డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా అనేది చూడకుండా అసలు సస్టైన్ అవుతామా లేదా అని చూడకుండా విపరీతంగా వాళ్ళకి హామీలు ఇచ్చేస్తున్నారు దీంతో ద రాష్ట్రము దేశాలు అన్ని దివాళా తీసే పరిస్థితికి వస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు ఆయన ఏ పార్టీ అయినా హామీ ఇస్తే అది తీరుస్తుందా లేదా ఆర్ఎల్స్ ఒక చెక్ ఉండాలి అంటే అది ఇస్తున్న హామీలు తీర్చే పరిస్థితుల్లో ఉందా లేదా అనే మానిటర్ చేసే వ్యవస్థ ఉండాలి అది మొదటిది రెండోది ఇస్తున్న హామీలకు ఆర్థిక పరిస్థితికి ఎంతవరకు సంబంధం ఉంది అంటే సింపుల్గా ఒక వ్యవస్థను ఎలా పెట్టుకోవచ్చు ఈరోజు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఇది ఈ క్రమంలో ఇంతవరకు మాత్రమే ఎలక్ట్రల్ ప్రామిసెస్ చేయవచ్చు ఇంతకంటే ఆర్థిక భారం అయితే అది చెల్లుబాటు కాదు అని క్లియర్గా విస్పష్టంగా ప్రజలకు చెప్పగలగాలి అండ్ పొలిటికల్ పార్టీలు కూడా అంతకు మించి హామీలు ఇవ్వకూడదు అంటే ఒక వ్యవస్థని ఏర్పరచుకోవాలి అంటే ఏవైతే అసాధ్యమైన హామీలు ఇస్తున్నారో వాటిని అరికట్టాలి రెండోది ప్రజా ఖజానాను విచ్ఛిన్నం చేసే హామీలను పక్కకు పెట్టగలగాలి ఇవి ఇది ఆయన చెప్పిన మాట అలానే డిఫెక్షన్ ఫిరాయింపులకు సంబంధించి ఫిరాయింపులకు సంబంధించి ఏం చెప్పారు ఆయన ఎవరైనా డిఫెక్ట్ అయితే త్రీ మంత్స్ లోపల మూడు నెలల లోపల స్పీకర్ గారు కానీ చైర్మన్ గారు కానీ డిసైడ్ చేసేసి అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేసేయాలి అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలి డిఫెక్షన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి ఇలా ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్కు సంబంధించి చాలా విషయాలు ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ అంతకుముందు ఇయర్ అనుకుంటానండి ప్రశ్నగా వచ్చింది మెయిన్స్లో సో మనం మెయిన్స్లో కొత్తగా ఏదో రాయమండి రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతూ దాన్ని ఎగ్జామ్కి అనుగుణంగా చేసుకుంటే మార్కులు అవే వస్తాయి సో నేను నేర్చుకున్న సత్యం ఇది ఈ పరీక్షలో నవ్ సో సుప్రీంకోర్టు రీబర్ఫ్స్ ప్లీ టు ఇంప్లిమెంట్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇది జిఎస్ పేపర్ టూ 
పాలిటీలో మనకు ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి లెజిస్లేచర్ అండ్ జుడీషియరీ రిలేషన్స్ మధ్య చూద్దాం లెజిస్లేచర్ అండ్ జుడీషియరీ సో దీంట్లో నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఈ పదంని మీకు క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే ఐఆమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ నేను విజయవంతంగా ఈరోజు మీకు పాఠం చెప్పాను అనుకుంటాను ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ సో దీని గురించి చూద్దాం ఒక వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాడు ఏమని సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని త్వరగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వండి ఇది చట్టపరమే రాజ్యాంగపరమే అని చెప్పేసి అది ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆ క్రమంలో మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మాట చెప్పారు అయ్యా లెజిస్లేచర్ పాస్ చేసే ఏ చట్టం అయినా కానీ సో దట్ ఈస్ ప్రెజ్యూమ్ టు బి కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే మేము లెజిస్లేచర్ తప్పు చేసింది అనే కోణంతో చూడము ఆ చట్టము మేము రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి లేదు అని చెప్పే వరకు అది ఉన్నట్లే లెక్క సో ఎప్పుడైనా జుడీషియరీ పార్లమెంటు చేసిన చట్టాలను రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉంది అనే స్వీకరిస్తుంది అది బియాండ్ డౌట్ ప్రూవ్ చేయాలి ఏమని రాజ్యాంగాన్ని వైలేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి సో దీన్ని ఏమంటాం మనం ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ అంటే ఏదైనా పార్లమెంట్ చేసిన చట్టము న్యాయ వ్యవస్థ ముందుకు వచ్చినప్పుడు అది రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉంది అని దాన్ని స్వీకరిస్తుంది అప్పుడు ఎవరైతే లాయర్ ఉంటారో అతను తన ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా ఇది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకము అని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ద ద జుడీషియల్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది దెర్ విల్ బి ఫస్ట్ ఏ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఫర్ ఎల్ లా బియాండ్ డౌట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రూవ్ ఇన్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ప్రిజంప్షన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో జుడీషియల్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆ చట్టము రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందా లేదా అని చూసి ఆ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీని వెరిఫై చేస్తాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అండ్ దెన్ ఎన్సిఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ చూస్తాం మనము జిఎస్ పేపర్ వన్ సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కడైతే క్రైమ్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ దాని మీద వాడుకోవచ్చు సోషల్ ఇష్యూస్లో క్రైమ్ అగెయిన్స్ట్ దళిత్స్ దాని మీద వాడుకోవచ్చు అండ్ దెన్ జిఎస్ పేపర్ టూకి వెళ్తే గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్లో పావర్టీ వీటిల్లో పోర్ క్రైమ్ అండ్ పావర్టీ దీనికి వాడుకోవచ్చు సో జిఎస్ పేపర్ వన్లోను పేపర్ టూలోను అలానే జిఎస్ త్రీలో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్లో కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన పేపరు ఫస్ట్ పేపర్ కరెక్ట్ చేసిన అతనే సెకండ్ సెకండ్ చేసిన అతనే థర్డ్ ఇలా చేయరండి సో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ పేపర్స్లో ఎలా వాడుకోగలుగుతాము మనకున్న కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ని అది మన చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో యూపీ టాప్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్రైమ్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ సో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ప్రకారము సో ఫార్మర్ సూయిసైడ్స్ తగ్గాయి అని చెప్పడం జరిగింది దాంతోపాటు ఉమెన్ మీద జరుగుతున్న వైలెన్స్ భారతదేశంలో పెరిగింది స్త్రీ మీద అత్యాచారాలు హత్యలు హింస గృహ హింస ఇవన్నీ పెరిగాయి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ క్రమంలో మనం కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకుందాము సో సూయిసైడ్స్ తగ్గాయి అని చెప్పారు కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రాల్లో మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ ఉన్నాయి సూయిసైడ్స్ ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఎక్కడైతే విదర్భ అంటే రెయిన్ ఫెడ్ రీజియన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఇంకా సూయిసైడ్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాలలో ఎక్కువ ఫార్మర్ సూయిసైడ్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ సూయిసైడ్స్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నాయండి సూయిసైడ్స్ అనేవి మేజర్గా వేజెడ్ లేబర్లో సూయిసైడ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అంటే వేజెడ్ లేబర్లో సూయిసైడ్స్ ఎందుకు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి సో ఇక్కడ ఇంకొక క్షణం అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిన ఎకనామీలో వాళ్ళ ఎకనామిక్ సస్టెనెన్స్ దెబ్బతిన్నదండి సో ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ వలన వాళ్ళకి ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోవడం వలన అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ సూయిసైడ్స్ అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రెస్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అదే లైవ్ మింట్ ఆర్టికల్ చూస్తే ఫార్మర్ సూయిసైడ్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటున్నాము కానీ ఎక్కడైతే 
రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి సూయిసైడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో ఫార్మర్ సూయిసైడ్స్ ఏమాత్రము తగ్గలేదు అంటే ఇదేమి పెద్ద మార్పు జరగలేదు రైతుల ఆత్మహత్యల్లో అంటే రైతుల పరిస్థితి పెద్ద ఇంప్రూవ్ అయింది లేదు అని చెప్పడం ఆ లైవ్ మింట్ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నవ్ అన్సేఫ్ ప్లేసెస్ ఈ పిక్చర్ స్కేప్లో ఒకసారి చూడండి సో హయ్యెస్ట్ అస్సాం ఒకటి ఉంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ హర్యానా ఉంది హర్యానాలో ఏ కైండ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఉందండి ద మేజర్ వైలెన్స్ ఎలాంటిది సెక్స్ రేషియో ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ అండ్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ అక్కడ మేజర్ కారణాలు సో అండ్ సిటీస్లో ఢిల్లీ స్టిల్ ఈజ్ ద టాప్ ఫర్ క్రైమ్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ సో ఈ పాయింట్స్ మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో సో ఇది రిపోర్ట్ ఇస్తుంది కదా ఇది ఎవరి కింద ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఉంది అండ్ ఇది క్రైమ్ రిలేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ని సం ప్రతి సంవత్సరము కూడా తయారు చేస్తుంది దీన్ని రికమెండ్ చేసింది ఎవరు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలండి నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దెన్ సో క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా ఈ రిపోర్ట్ని సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇది ఇచ్చే రిపోర్ట్ పేరు క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇది ప్రిలిమ్స్ కోసం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నవ్ ఫ్యాక్స్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఈరోజు న్యూస్లో ఫ్యాక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి మహదాయి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ ఇక్కడ దీన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా డిక్లేర్ చేయమని చెప్పేసి మూమెంట్ జరుగుతోంది ఆ డిమాండ్ వచ్చింది సో ఇది ఎక్కడ ఉంది గోవా వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో ఉంది ఇది ప్రిలిమ్స్ కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ ఇది డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఇస్తుంది సుప్రీం కోర్టుకి సో సుప్రీం కోర్టుకి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఏంటి అల్టిమేట్ జస్టిస్ సో ఈ జస్టిస్ ఇవ్వడానికి సో ఇట్ కెన్ మేక్ ఎనీ డెసిషన్ సో ఇక్కడ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి కంప్లీట్ జస్టిస్ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ పాస్ ఎనీ డిగ్రీ ఆర్డర్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్ టు ఆఫర్ complete justice before uh, on any matter which is pending before it so article 142 deni gurinchi matladutundi complete justice gurinchi matladutundi idi prelims kosam gurtu pettukondi and curative petition so rarest of the rare case lo review petition ayipoyin tarvata kuda danni correct chesukodaniki vese petition curative petition so it is the last judicial resort which is available for redressal of grievances in court సో దీన్ని నార్మల్ జడ్జెస్ ఇన్ ఛాంబర్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అంటే ఏదైనా మనం ఉరి శిక్ష కేసుల్లోనూ రివ్యూ పిటిషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి జడ్జికి ఏమన్నా చెప్పుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు క్యూరేటివ్ పిటిషన్ వేసుకొని తన వాదనని జడ్జికి పర్సనల్గా వినిపించడానికి జరిగేదే ఈ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ సో లాస్ట్ రిసార్ట్ అది జడ్జిమెంట్కి నవ్ కామెంట్స్లో నుంచి ఒక కామెంట్ మీకు తీసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో స్వప్న అనే అమ్మాయి సార్ థ్యాంక్స్ to everyone for telugu students very difficult to understand hindu paper mainly articles amma ma daggara chaala mandi vidyarthulu join ayyaru ee vidyarthuluku mem paatalu cheppetappudu gamaninchina vaalla pedda ibbandi entante vaallu nerchukogalaru vaallaku telivi theetalu unnai kaani vaallaku english bhasha lo ibbandulu unnai సో వాళ్ళని కొంచెం తెలుగులో చెప్తే వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయగలరు ఆ తర్వాత కొంచెం రైటింగ్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తే వాళ్ళు మంచి ఆఫీసర్స్గా తయారవ్వగలరు అంటే అర్బన్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు అంటే రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకు ఆ అవగాహన అంటే సామాజిక స్థితిగతుల మీద అవగాహన ఎక్కువగా ఉంటుంది అర్బన్ ఏరియాస్ వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియమే చదువుతారు ఎలాగో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు కానీ గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థుల కోసము ఈ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం కష్టమైనా మేము చేయడానికి ఆపకుండా చేయాలి అని నిర్ణయించుకోవడానికి మేజర్ కారణము అండ్ మీరు ఇచ్చే ఈ ప్రోత్సాహం ఈ చిన్న చిన్న మాటలు మా కష్టాన్ని మర్చిపోయేటట్లు చేస్తాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్వప్న మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా మాకు చెప్పొచ్చు ఈరోజు మేము లైవ్ మింట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి కొన్ని ఆర్టికల్స్ ట్రయల్ రన్గా యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈరోజు ఫోర్ టు ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ టు సిక్స్ నిన్న ఫోర్ టు ఫైవ్ ఈరోజు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆర్ఎండి మీటింగ్ జరిగింది సో ఈ ఆర్ఎండి మీటింగ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ స్లైడ్స్ షోని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయవచ్చు మనము ఇంకా సింప్లిఫైడ్గా ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే రాదర్ దెన్ టైప్డ్ మెటీరియల్ కంటే కూడా హ్యాండ్ రిటర్న్ మెటీరియల్ అయితే పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని మా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే చేతి రాతతో ఉన్నదానికి పిక్టోర్ అండ్ మెమరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లవాళ్లకు అనేసి సో వాళ్ళు ఆ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోగానే ఆ పాయింట్ చూడగానే వాళ్లకు అది గుర్తు రావాలి 
ఇది వాళ్ళు చెప్పింది సో మొత్తం మనం రాయడం వలన వాళ్ళు చదువుతారు తప్పితే మెమరీ చేసుకోరు గుర్తు చేసుకోరు అవసరమైతే దీనికి నోట్స్ ఇద్దాము ఆ నోట్స్ చదువుకుంటారు దీన్ని ఒక వర్క్ బుక్ లాగా మెమరీ టూల్ లాగా వాడతారు అండ్ రెండోది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్లు ఎక్కడ వాడుకోవాలో తెలియట్లేదు దాంతో సిలబస్లో ఇది ఎక్కడ రిలేట్ అవుతుందో స్పష్టంగా చెప్పండి అని చెప్పడం జరిగింది సో ఆర్ఎండి మూడు విభాగాలుగా విడిపోయి ఒకటి రాజశేఖర్ అండ్ శ్రీజా టీం రెండు హేమంత్ టీం మూడు నా కింద పనిచేసే టీం మేము మూడు టీమ్స్గా మూడు పవర్ పాయింట్స్ చేసి ఫైనల్లీ ఒక పవర్ పాయింట్ని ఫైనలైజ్ చేద్దాము అని వర్క్ చేయడం జరుగుతోంది దీంట్లో హేమంత్ చెప్పిన సజెషన్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లైవ్ మింట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ వరకు పెడితే పిల్లలు ఏది కోల్పోయామనే భావన లేకుండా ఈ ఆర్టి ఇది ఫాలో అవుతూ నోట్స్ రాసుకుని ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయగలుగుతారు అలా ఉపయోగపడుతుంది అని హేమంత్ ఇచ్చిన సజెషన్ వలన ఈరోజు లైవ్ మింట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్టికల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది అంటే ఈ ఇంతమంది గురించి చెప్పడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది నా ఒక్కటి శ్రమ కాదు నేను మీకు వీడియో చెప్తున్నాను కానీ ఇది ఈ వీళ్ళందరి కలయిక ద్వారా వచ్చిన ఒక ఎఫర్ట్ ద్వారా వచ్చింది ఇది రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ అవుతూనే ఉంటుందండి అంటే లా ఎక్సలెన్స్ అనే సంస్థలో మేము రోజు నేర్చుకుంటూనే ఉంటాము పిల్లవాడే ఇక్కడ సెంట్రల్ పిల్లవాడికి ఏది ఉపయోగమో అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది మీరు పది రూపాయలు ఇస్తే దానికి ఇంకో రూపాయి ఎక్కువ కలిపి మీకు వాల్యూ ఇవ్వడానికి మేము ఇక్కడ కష్టపడతామండి సో అంటే ఇవన్నిటికి పక్కన పెడితే మీకు ఇది ఉపయోగపడినందుకు చాలా ఆనందం స్వప్న నెక్స్ట్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ చేద్దామండి ఏ నేషన్ లూజింగ్ డెమోక్రటిక్ స్టీమ్ నవ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము ఒక డెమోక్రసీ ఎలా వీకెన్ అవుతుంది దానికి సిమ్టమ్స్ ఏంటో మనం చూసాము సో మాబోక్రసీ కమిటెడ్ జ్యుడీషియరీ పొలిటిసైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ దెన్ సర్వలెంట్ స్టేట్ క్యాప్స్ అగెయిన్స్ట్ ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ డెమోక్రసీ వీకెన్ అవుతుంది అని దానికి సిమ్టమ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది రెండోది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఛాలెంజెస్ ఇష్యూస్ కూడా మనం చూసాము ఇక్కడ మూడో పాయింట్ ఇందాక నేను చెప్పడానికి మర్చిపోయింది ఏంటి అంటే మనము ఇండియన్ ఫెడరలిజం అనేది సెంటర్ వైపు టిల్ట్ అయ్యి ఉంది ఎందుకోసము రాష్ట్రాలు ఎప్పుడైనా గతి తప్పితే దారి తప్పితే సెంటర్ వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మరి సెంటరే గతి తప్పితే కేంద్రం గతి తప్పితే రాజ్యాంగాల నుంచి గతి తప్పితే అప్పుడు దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అంటే అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఒక మంచి ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఎఫెక్టివ్ ఫెడరల్ వ్యవస్థ రెండోది డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ అధికారాన్ని ప్రజలకు దగ్గరగా తీసుకెళ్లడమే దీనికి సొల్యూషన్ అని చెప్పుకున్నాము ఈ పాయింట్ ఇందాక నేను కవర్ చేయడం మర్చిపోయాను సో డీసెంట్రలైజేషన్ ప్రజలకు అధికారం ఎంత దగ్గరగా వెళ్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం అంత గొప్పగా తయారవుతుంది మైనింగ్ డీప్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము ఎస్ ఎండ్ యూజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేయడము కోల్ ఇండియా మొనోపులి ఎండ్ అవ్వడము అండ్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని భారతదేశంలోకి ఎలౌ చేయడము వీటి వలన ఉత్పాదకత ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది కోల్ మైనింగ్లో అండ్ దీని వలన మనకు దాని మీద డిపెండ్ అయిన స్టీల్ ఇండస్ట్రీ పవర్ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తాయి ఈ మాట చెప్పుకున్నాం అండ్ సిడిఎస్కి సంబంధించి మనము ఎంత ఇతను అందరూ తమ వారిగా భావిస్తారు పెరోకెలిజంని ఇతను ఎంత దూరంగా ఉంటాడో దాంతోపాటు మూడు సర్వీసెస్కి ఉపయోగపడే పని ఎంత చేయగలుగుతాడో అండ్ సివిలియన్ బ్యూరోక్రసీతో ఎంత సమన్వయం చేసుకోగలుగుతాడో అండ్ థియేటర్ కమాండ్స్ మోడ్రన్ టెక్నాలజీ సెంట్రిక్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతారో వాటి మీద ఇతని సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంది అండ్ దెన్ ఇతను ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే వీ ట్రై సర్వీసెస్ యొక్క ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే మేజర్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ చూస్తుంది ఈ ట్రై సర్వీసెస్కి కామన్గా కావాల్సిన ప్రొక్యూర్మెంట్ని మాత్రమే ఇతను చూస్తాడు ఏ కాంటినెంట్ ఆన్ ఫైర్ ఇది ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్న కారు చెచ్చు కోట్ల యానిమల్స్ ప్రాణులు జీవం కోల్పోతున్నాయి సో ఒక్కోసారి వాటిని చూస్తే కన్నీళ్ళు వస్తాయండి సో ఏ కాంటినెంట్ ఆన్ ఫైర్ సో దీనికి సంబంధించి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మనం దూరం జరగాల్సిన అవసరం వచ్చింది క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది మిత్ కాదు అది రియాలిటీ సో దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది 
అండ్ ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిసి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్కి దూరం జరుగుదాము అని చెప్పడం ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశము సో రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ ప్లెగేరిజం అండ్ దెన్ ఇన్వాలిడేటెడ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ రీసెర్చ్ వీటన్నిటికీ దూరంగా జరిగినప్పుడు మన రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి క్యాపబిలిటీస్కి ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ వస్తుంది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్ ఫర్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్సే కాదు మనీ పవర్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అండ్ ఇట్స్ వీక్నెసెస్ అండ్ దెన్ ప్రామిసెస్ బై ద పొలిటికల్ పార్టీస్ టు ద ఓటర్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము సుప్రీంకోర్టు రీబర్బ్స్ ప్లీ టు ఇంప్లిమెంట్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పాము డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ అంటే ఏంటది సో ఏదైనా చట్టం చేసినప్పుడు దాన్ని అనుమానంతో కాకుండా అది రాజ్యాంగ బద్ధంగానే ఉంది అని కోర్టు ఆలోచిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే అది రాజ్యాంగ బద్ధంగా లేదు అని బియాండ్ డౌట్ ప్రూవ్ అవుతుందో అప్పుడే అది నల్ అండ్ వాయిడ్గా డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎన్సీఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో క్రైమ్స్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఉమెన్ మీద క్రైమ్ పెరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇవి ఆర్టికల్స్ మనం చూసాము సో దాంతో టెస్ట్ ఇవర్ సెల్ఫ్ త్రూ క్వశ్చన్స్ అనే సెక్షన్కి వద్దాము సో ఎంసీక్యూస్ ఒక్కసారి చూద్దామండి సో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ అడ్వైజింగ్ ఆన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ సో ఆల్ అనేది తప్పండి ఇక్కడ సో అతను ఓన్లీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ని చూస్తారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ చూస్తుంది కాబట్టి ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ ఎస్ ఈజ్ అన్ అడ్వైజర్ టు న్యూక్లియర్ కమాండ్ అథారిటీ సో ఆన్సర్ విల్ బీ ఓన్లీ టూ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద యాంటిసిపేటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దాట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది యాంటిసిపేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ సీ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయా ఎస్ ప్రెసిపిటేషన్ వర్షాలు ఇవన్నీ తగ్గుతున్నాయా ఎస్ డెజర్టిఫికేషన్ పెరుగుతోందా ఎస్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్ పిచ్చి క్వశ్చన్ అండి నా దృష్టిలో ఎందుకు అంటే ఏవైనా రెండు కరెక్ట్ అయితే దీన్ని అసలు పట్టించుకునే అవసరంలో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది రెండు పాయింట్లు తెలిస్తే చాలు మెయిన్ స్కార్నర్ చూడండి సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ టు ద లోక్సభ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ విల్ లిమిట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ మనీ స్పెంట్ in the electioneering but it will reduce the government's accountability to people discuss aya ee question okka sari chudandi ante prajalaku jawabu dari tanam taggipothundi simultaneous elections valla em avutundo okka sari chudandi okati parliament lo nu sabhyulu okka sare vastaru mp lu state legislature lo kuda mla lu vastaru so veellu rajya sabha members ni ennukuntaru ee kramamlo ఒకటేసారి ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు భారతదేశంలో ఒకటే పార్టీ అన్ని చోట్ల అధికారంలోకి రావడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒకటే పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందో ఆ పార్టీ యొక్క పవర్ ఇమెన్స్గా పెరిగిపోతుంది అంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగంలో చెక్ ఏంటి ఒకటి రాజ్యసభ చెక్ ఉంటుంది రెండోది పార్లమెంట్ చెక్ ఉంది అలానే స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ అంటే స్టేట్స్కి ఇచ్చే పవర్స్ ఫెడరలిజం డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ కూడా అధికారం కేంద్రీకృతం కాకుండా కాపాడుతున్నాయి పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఎలాగో లోక్సభలో ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి రాజ్యసభ స్టేట్స్ ద్వారా ఎన్నుకోబడుతున్నారు కాబట్టి రాజ్యసభ కూడా కేంద్రీకృతం కాకుండా ఆపవచ్చు అండ్ దెన్ ఫెడరలిజంలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ కూడా కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించవచ్చు ఈ క్రమంలో ఒకే పార్టీ అన్ని చోట్ల అధికారంలోకి వస్తే ఈ చెక్స్ అన్నీ కూడా వీకెన్ అయిపోతాయి అధికారం కేంద్రీకృతం అయిపోతుంది అండ్ రెండోది ఒకవేళ రెండు సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ వచ్చి సుస్థిరత రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ని వీకెన్ చేయాలి ఎలా వీకెన్ చేస్తాము ప్రస్తుతానికి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఉంది ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ని తీసివేయాలి ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి పార్లమెంట్కి స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి అంటే నువ్వు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి అసహ్యం కలిగినా వాడిని భరించాలి ఐదేళ్ల పాటు అంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ లాంటి పార్లమెంటరీ కంట్రోల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి విలువ లేకుండా పోతుంది అప్పుడు పార్లమెంటరీ రిప్రజెంటేటివ్స్ కంట్రోల్ ప్రభుత్వం మీద తగ్గినప్పుడు పార్లమెంట్ జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్గా మారిపోతుంది లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని కంట్రోల్ చేయడం కాకుండా లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరో గొంతుకుగా మారుతుంది ఇది ఈ అధికార కేంద్రీకృతం అవడము ప్రజలకు జవాబుదారితనాన్ని దెబ్బతీస్తుంది అని చెప్పడం ఈ ఆర్టికల్ ఈ క్వశ్చన్లో మనం చేయాల్సిన ఆన్సర్
ఇంకొకసారి మీకు ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను గెలవడం అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఎలా గెలుస్తామనేది కూడా అంతే ముఖ్యమండి ఈ గెలుపు బాటలో ప్రతి నిమిషము ఆస్వాదించండి అంటే గెలుపు ఇచ్చే ఆనందం కంటే గెలవడానికి పడే శ్రమ ఇచ్చే ఆనందం ఇంకా చాలా గొప్పది సో గెలుపును ఆనందించండి గెలవడానికి పడే శ్రమ ప్రతి నిమిషాన్ని ఆనందించండి ఆ గుర్తులే జీవితంలో మిగులుతాయి మనకు ఉంటాను గుడ్ నైట్ ఆల్ ద బెస్ట్